ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೋಣಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಅದಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಂತ ನೀರಿನ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಿ ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎ ನಿಂದ ಬಿಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಥಿರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ವೇಗವು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಂತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ನದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎ ಲಿಂದ ಬಿ ಗರಿತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಲಿಂದ ಬಿ ಹೋಗೋಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಂದ ಎ ಬರಕ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ತಗೊಂತಾನೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯು ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಇದೆಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೂರ ಭಾಗ ವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೂರ ನಾವು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದೂರನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗಿ ಬರಲು ತಗೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತ ದೂರ ಬರುತ್ತ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಅದೇ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ಇದು ದೋಣಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಆರು ತಾಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಓಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದರ ನೀವು ಲಾಸ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಾಸ ಬರೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾನೆ ಆರು ತಾಸು ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ರೈಟ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗುಣಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಮೈನ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ನೀ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಗಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಲೆ ಮೂರು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರ ಒಂದ್ಲೆ ಮೂರ ಎರಡ್ಲೆ ಎರಡ್ ಎರಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಸ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ರೈಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗಿನ ಅಡಗಿನ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಆರು ತಾಸು ತಗೊಂತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಇಕ್ವೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂತು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಆರು ತಾಸಿಗೆ ಆಯ್ತು ರೈಟ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಬಂತು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಏನಾಯ್ತು ಬಾಗ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ರೈಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ನಡೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಬೆಸ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶನು ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕಾಶ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಂಟೆಗೆ ಐದು
ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೂರ ಭಾಗ ವೇಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ವೇಗ ಮೈನಸ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನದಿ ಈ ತರ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವೇಗವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಈ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಕಾಶನ ವೇಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತರೂ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿನ ಈ ಕೆಳ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆ ತರ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ ಸಮಯ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೇಗ ಅಂತ ಇದೆ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ತಗೊಂತ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಾಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಗ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ರವಾಹದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರನೇ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ವೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನೀರಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ್ದು ಮೂರಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರ್ಕೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಗತ್ತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸಿ ಎಂತರ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ ಒಂದ್ರ ಎರಡ ನಾಕ್ಲೆ ಹೊಡಿಬಹುದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ ಒಂದ್ರ ಎಂಟ ಒಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಐದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್